So performance task number three and number four are just the same. It's just that number three is in written and number four is in uh, presentation. Okay? Discuss ko mamaya yan. Now, your... But group task ito. Wrong, wrong, wrong meaning itong nailagay ko dito. Why group task? Itang pen tab, ay itang ball pen. Ay ko, mula. Aliwayin nga talang ko, hindi nga talang. Dito ko na yung pen yun. Okay, so this is a group task. And you must consist of four to five members. Some of you consist of six until six. Kasi hindi even yung number ng, ng uh, section natin. Okay, so the topic for this is, is statistical mini research. And your title is Students' Academic Performance in Mathematics Under the New Normal Setup. Okay? Huwag tayong lum uh, lumiko sa ibang topic. Dito lang tayo. Now, next, there is another option here. Okay? Kasi uh, alam natin na ang, ang ano tawag doon? Ay, hindi pala ako makasulat dito. Wait lang, ha? Give me a minute. Is it readable? Is it readable? Nababasa ba siya? Okay, thank you for your responses. Doon na tayo sa title, ano? You have another option for this. Okay? Either you create your own create your own topic or you can stick with this topic okay but the focus is about the, the statistical mini research itself so if you would like to change your uh, your main topic about the research you can provided kailangan niyo pa approve niyo muna sa akin okay next Rogers, you should not be here. Hmm, so si Rogers pa mo yun naku. Okay, anyway, let's continue. If you would like to change again, you can change provided pa check mo na sa akin. Okay, so ang mangyayari niyan, alam ko kung sinong kumopya at malalaman ko kung sino ang uh, gumawa talaga. Okay, kahit hindi ako nagre-react minsan, alam ko. Okay. Next, objectives natin to formulate statistical mini-research and uses appropriate measures of position and other statistical methods in analyzing and interpreting research data. So, here is the mechanics. Uh, conduct a mini-research on students' academic performance in mathematics under the new normal setup. So, kapag nag-create kayo ng sarili nyong topic, itong, itong i-underline ko, papalitan nyo according to the topic na napili nyo. Okay. Next, apply the knowledge and skills you have learned in this lesson to evaluate and interpret test results and to make or formulate meaningful decisions based on the results to resolve the difficulties of 
the students. Okay? So, yun ang main goal natin. Next. Now, let's talk about the parts. Okay, so here here are the parts of the mini-research. Chapter 1 will be the, bro uh, the problem in its background. It consists of the background of the study, related literature, statement of the problem, significance of the study, scope and limitations. Chapter 2, research methodology. We have the research methodology itself, the research design, Respondents of the study, research instrument, data gathering procedure, statistical treatment. And chapter 3 consists of the results and discussions. Chapter 4, summary of findings, conclusions, and recommendations. And bibliography and appendices. Okay, so i-discuss natin yan isa-isa. Before I proceed with the sample, these are the following guidelines for uh, uh, in answering all your questions inside uh, each chapter. For the introduction, sabi niya, state the research question you are trying to answer. Ito yung mga tinatry nyong uh, ilagay. So, ito yung mga ilalagay nyo, hindi pala tinatry. Ito yung ilalagay nyo dun sa mismong introduction nyo. Okay? Whose mic is on? Okay, anyway, state why is the question is important, state the issues involved, state why we should be concerned with resolving whatever issues are involved, state how answering the questions will help us, and state the implications and consequences of dealing with or resolving the issues involved. Okay, review of related literature, you have to identify who. Again, re review of re related literature, you have to identify who has tried to answer the question before by doing the following. Summarize how each of the sources presents and deals with the subject. Explain how each source presents and deals with its findings or results. Explain the re relevan relevancy of each source to your research question. State what you learn from each of your sources. State in what way each source, sources contributes to answering your research questions, and so on. So, pakibasa na lang yung mga yan. Now, let's proceed with the sample. I rubrics muna pala tayo before proceeding with the sample. Here, here will be uh, the scoring rubrics for your paper. So, the following criteria are integration of knowledge from proficient to beginning. Two is the lowest score. Proficient is the, five, uh, proficient is the highest score. Topic uh, focus, depth of discussion. And we also have cohesiveness and spelling and grammar. Okay? Now, for the sample, here's the table of content. By the way, ito, ito, let lang ayusin ko. Sino yun? May kumakato. November, okay. Ayusin ko lang ng very, very light. Isisend ko to sa inyo, okay? Mama, ang hirap naman yata nang gagawin namin. Hindi, kasi I'll, I'll, I will give you, I will provide you example. Ang gagawin nyo na lang, i-edit nyo yung akma dun sa topic natin. Okay? So, let's start with the table of contents. Yung approval sheet, bigay ko ito directly, you're, you're just going to change the topic, you're just going to change the names and the date. Okay? The title page, 
Meron na din sa ano yan. An acknowledgement table of Okay, doon tayo sa chapter 1. The problem and its background. For this, pag sinabing background of the study, wait, let me open the other sample. This is an example of a uh, background of the study. Uh, itong mini research na to was made by uh, by magiting last year sina Antonio. Ang ang So this is an example of a uh, background of the study this is actually a mini research pro produced by 10 magiting last school year ang topic nila nag evolve sa uh, problem solving skills of students tayo ang problem natin nag evolve is jasmine si jasmine ba a uh, leader Okay, so background of the study, you have to cite some paragraphs or some clippings or some information about the topic. So, ang topic natin ay mathematics, uh, ano, ano ulit ang topic natin? Ang topic natin ay academic performance in mathematics of the students under the new normal setup. Ito yung sa atin ay modular. Okay? So, hanap kayo ng mga documentations about, uh, about uh, students' academic performance in the new normal setup. Tapos, ilalagay nyo siya sa inyong background. Okay? So, mas maganda kung yung statement nyo ay catchy na agad. Pwede kayong mag-define ng terms provided lahat ng ilalagay nyo ay may kinalaman sa ating topic. Okay? So, that is the background of the study. Now, for the background of the study, uh, two to three pages lang tayo. Lista natin. Background of the study, two to three pages. Two is the minimum and three is the maximum. Kung gusto mo pakabayani, dagdagan mo, why not? Okay? Next, we have related, lit relate, related literature. Since fresh itong ano, new normal setup, ang ifo-focus lang natin na related literature, any, any, uh, any researches about uh, new normal setup, any ideas about new normal setup? Okay? Just do not forget na ang related literature ang sasagutin niya who said the statement. Okay? So, example ito. Say, Van Marin Bower and Joe Warren. And then the year where they stated that, uh, that uh, phrase or that statement. Investigated the perspe perspectives on problem solving instruction. It was found that problem solving should not be. Mga ganun ang related literature. It consists of, number one, who uh, who said the statement? When did he or she said that? And lastly, what is his or her findings regarding the topic? Okay? Yung sa inyo, puro niyan mga comments lang kasi fresh lang yung topic natin eh. So, 
pwede rin mag-search kayo no? kalimbawa sinabi ni sinabi ni uh, Joy Escoto na na uh, ngayon ngayong taon is 2020 na hindi maganda ang uh, new normal setup today in education mga ganon anong bakit bakit na nasabi yon so dapat yon isali niyo din okay so that is related literature for related literature pwede na siguro yung 1 to 2 pages Related lit, one to two pages. Ulitin natin na background, mga mga statements lang yan kung bakit ah uh, ba kung bakit kailangan nating i-discuss yung topic natin, kung bakit i-research natin yung topic natin, okay? Ano ba ano ba ano ba ang meron tayo ngayon? mga magdi-discuss lang kayo ng ganyan, okay? Next dun sa related literature, eto yung mga may mga sinabi tao na may sinabi tungkol doon sa setup ngayon na ilalagay nyo dyan as uh, as uh, helping helping statements for you to proceed kung bakit ipoproceed nyo yung topic. Na. Next. Wala na tayong foreign. Tatanggalin ito. Okay? Basta related studies lang tayo. Eh, kung sino ma... Kung sino... Actually, meron na niyan. Meron na niyang mga researches tungkol sa new normal setup. All you need to do is to research. Okay? So, well, tanggalin yung foreign, papalitan lang siya ng related studies as, as it is. Next, move tayo dun sa... Wala din tayong local. As it is na tayo. Ganito na lang gawin nyo. Para uniform tayo, If may nakita kayong mga statements galing sa mga Filipino Filipino researchers, uh, ano bang mas maganda na yan? So, Filipino muna. Wait, let me see. Uh, sige, okay lang. Okay lang na jumble dito. If it is locally locally stated or internationally stated, okay lang din. I, I, halu, paghaluin nyo na. Just make sure may cohesiveness yung mga statements nyo. Okay? Pag sinabing cohesiveness, uh, magka, parang trend, tuloy-tuloy sila. Okay? Alimbawa, paano ka maligo sa umaga, ay paano ka, pa, pagkagising mo, nung gagawin mo sa umaga, hawakan mo yung cellphone mo, magmumug ka, uh, kumain, and then mag-cellphone ulit, mga ganon. Tuloy-tuloy lang dapat. Hindi pwede yung nag-cellphone ka tapos ma, uh, maliligo ka if your routine is cellphone and then mumog. Okay? Next. Statement of the problem. This is one of the most important parts of the research. Okay? So, statement of the problem will uh, will give us, uh, will, will tell us kung bakit mo i-research itong topic. Technically, uh, statement of the problem are questions. Okay? Yung questions na yun, yung goal nyo yung masagot at the end of the research. Next, these statements, ang dito, automatic ito mga uh, default format na itong mga to. Ibig sabihin, yung number one, laging yan ang tanong. Okay? So, default na itong mga to. Actually, halos nandito default format na. Papalitan nyo na lang. Okay? Next, dun sa number two, eto ay self-formulated ang mga to. Number two, ang statement of the problem nyo, 2 to 3 lang. Okay? Statement of the problem, SOP na lang. Statement of the problem will be 2 to 3 to questions. Andali. Masyado yata ang konti yung to. 3 to 4 questions. Okay? Basta ang ending statement nyo, how? Okay, pwedeng what, what, what na question, basta ang ending question nyo, how? Okay, so ang unang-unang gagawin nyo yan after this is to formulate your statement of the problem. Tapos ipacheck nyo na sa akin. First comes, uh, first comes, first come, first serve. Pag nabasa ko na yung, alimbawa, nauna, nauna si Meriel magpas sa akin, o oh, approve, approve, may next na nag-chat. Nag Ma'am, pa-approve. O pareho sila. Automatic rejected yung pangalawa. Okay? Nasusundan ba ako? 
Again, dito sa statement of the problem, yung number 1 dyan, default. Pag sinabing default, nandiyan na yan. Automatic yung question na yan. Okay? Yung papalta nyo lang 2 and 3. Okay lang ang what-what question, basta ang last statement, how. Okay? Ang last question natin will be how. Next, significance of the study, eto. Default din ito. Ang, ang, ito, alatang copy, pag ganito man yun, nakopy ito, ibig sabihin. Okay? Default ito. Kaya na lang bahalang mag-paraphrase ng mga statement. So, ibig sabihin, nandyan na talaga ito. Okay? So, ito ang content niya to the administrators in which you are pertaining with the admins, say, principal and teachers of Pada Pada National High School. To the teachers, to us, teachers, ito yun. And then, to the parents, anong maitutulong ng research na to sa mga parents, sa estudyante, at saka sa mga future researchers. Researchers, should I say. Okay? So, default ang mga ito. Ipaparaphrase nyo lang sila na akma dun sa topic na pinag-uusapan natin. Okay? Next, scope and limitations of the study. This is also a default. Kaya sabi ko sa inyo, ang medyo matrabaho lang dyan, ang statement of the problem, yung inyong uh, chapter 3, yan lang ang matab matrabaho. The rest, copyable na yung mga yan, editable na yung mga yan. I-google mo lang, mga ganon. Okay? So, for the purpose of this study, a sample of convenience was used to select the sample of participants. Ang sa atin, Convenience then, purposive sampling tayo. O huwag niyong kakalimutan yon. Ilalagay niyo dito yung term na purposive sampling. Kasi tuturuan ko kayo niyan afterwards nito. Uh, gawa kayo ng statement of the problem, gawa kayo ng research question, tapos tuturuan ko kayo gumawa ng, ng, uh, gumawa ng questions para sa inyong uh, gamit ang Google Form. Para isend nyo lang yung link sa mga participants nyo, tapos sasagot sila. Ma'am, sino ang participants namin? O, oh, mamaya, iyanin natin yan. Okay, so, scope and limitation. Sagutan mo na pa. Scope and limitation, uh, hanggang saan? This will answer hang, uh, hanggang saan ang scope mo at ano ang limitasyon ng, ng study mo. So, yun ang isasagutin nito. Okay? Default din ito, tamang, tamang paraphrasing lang. Okay? And then, sabit kayo ng mga statements, say, alam mo, alam mo ito, because students are aware of the low stakes nature of the test, some may not take the time to answer the questions or may not care about the results. Mga ganitong, mga ganitong, uh, yung intensity ng statement ay medyo, uh, medyo catchy. Okay? Pwede rin yung mga yon. Next, so, Actually, ito, fillers lang ang mga to. Itong second, third, fillers lang ni researcher ito. Ang talagang pinupunto niya lang itong nasa baba. So, the respondents of the study consists, wala pa ng S, the science, technology, STEM, ang, uh, STE ang ginamit nila dito. So, ito lang, technically ito lang. Yung first statement at saka last statement lang dyan ang, ang goal nung scope and limitation. Pero dahil gusto niyang medyo lagyan na laman yung research niya, nalaglagay siya ng mga statements na very catchy naman. Okay? Basta ang ending, proper, uh, ang, ang ending process ng inyong statement of the problem must be the details about your scope and your limitation. Who are your respondents? How many? Okay? So, sa sa atin, ang gagamitin natin in business STEM, Grade 10 students of Pada Pada National High School enrolled in the school year 2020 to 2021. And then, eto, kasi ang research, kasi baka kasi hindi kayo maano. Ang para safe, pagdating nyo ng senior high, pakitandaan nito, ang 40 na respondents or 40 to 45 respondents is the safest number of respondents. Lalo na kung, kung mini research lang tayo, okay, para hindi kayo mahirapan. So, Ang scope and limitations natin. Limitations. Uy, intindi nyo na lang sulat ko, no? So, 40 respondents, 40 to 45 respondents. And then, uh, grade 10 lang tayo. Tayo-tayo na lang magtutulungan. At sorry for the book. Ulitin ko tayo-tayo na lang magtulungan. 40 to 45 achievable na yan. 
meron tayong active na 35. So, kulang na lang tayo ng 10. Okay? Pilitin nyo lang mag magsagot nun. Okay? So, sa scope din, uh, dapat ang mga statements nyo, iikot lang dun sa problem natin. Huwag kayong lumayo. Kaya nga tinawag siyang scope and limitation. Huwag kayong lumayo hanggang saan lang ang hahanapin natin. Hanggang saan lang ang sakop natin. Yun lang ang sasagutin nyo doon. Okay? Next. John Lester Acosta, leader ba ito? Sige, sumali ka na. Okay, next. Definition of terms. For definition of terms, uh, ilalagay po, nilagay ko ba ito? Misik, nilagay ko ba itong definition of terms? Wala ko nilagay, no? Wag na tayo mag-definition of terms. So, tatanggalin yung definition of terms. Wala na yan. Next will be chapter 2, research methodology. Eto, maraming default dito. Na. So, ang research design na gagamitin natin ay descriptive method, method of research. Ito lang ang kaya kong i-share muna sa inyo kasi hindi tayo pwedeng mag-iba mag kasi you have research research uh, course talaga in senior high. So, hindi ako, pwede, hindi ako required mag-iba ng iba pang method. Okay? Baka makasagasa na ako ng mga courses nyo. So, ito. Default ito. Descriptive method of research automatic ang research design. And then, papalitan nyo lang, ipaparaphrase nyo lang in such a way na yung, yung focus na, ang focus natin ay, ay uh, student's academic performance in the new normal setup. So, ito, i-insert nyo lang yung topic dyan. Ayan. Insert nyo lang yung topic natin dyan. And then, tapos na. O, ba So, may research design ka na. Okay, next. The researchers use survey questionnaire. Ito yung pangalawa nyo, dapat ma-accomplish hanggang bukas. So, ang unang a-accomplish nyo, chapter 2 na pala tayo, no? Wait, chapter 2. For chapter 2, research design, descriptive ang gamit natin. And then, doon sa descriptive na yon, gagawa kayo ng research questionnaire, uh, survey questionnaire. Papakita ko yung sample ng survey questionnaire mamaya. Doon sa survey questionnaire, ang clue, ang key dyan, pag ito ay sinerch mo na sa Google, ilalagay mo sample research questionnaire. Tapos yung topic. Okay, so topic. Tapos lagyan mo ng PDF. Usually kasi ang mga researches, uh, research, uh, tama, yung mga researches, kapag sinave na ng mga researchers yan at gustong i-share sa internet, usually naka-PDF file yan. So kapag hindi mo siya nilagyan ng PDF sa dulo, ilalagay, ilala, ipapakita sa iyo ni Google yung mga madaming suggestions na kung saan iisa-isayin mo pa yon minsan yung iba, uh, hindi direct to the point. Okay, so mas maganda, lagyan nyo ng PDF sa dulo. So, ang insert dito yung topic nyo. Okay? Next. Ayun, yun pala yung sasabihin ko. So, ang unang-unang gagawin nyo, una, statement of the problem, pangalawa, uh, survey, sample research questionnaire, survey questionnaire. Okay, so ipapaproblate ito sa akin kung pasok sa ating topic. Ulitin ko, first come, first serve. Pag nakita ko na yon automatic rejected. Next, that's why I gave you the other option of changing the topic. Basta as long as ang focus mo ay academic performance ng bata. Or kung gusto mo mag-change pa, ikaw bahala. Say, attitude of the students in the new normal setup. Pwede yun. Factors affecting uh, students' performance in, in the, new norm, the new normal setup. Pwede rin yun. Okay? Yung pangatlong gagawin nyo, pag approve na to, pag approve na to, next gagawin natin, gawa tayong Google Form. Google Form. For the questionnaire itself, 
na ipapadala dun sa mga uh, dun sa mga respondents nyo. Remember, ang respondents natin ay tayo-tayo lang, grade 10, 40 to 45. May active time, 35, 10 na lang ang problema. Okay? Ma'am, pwede ba yung, yung, ah, discreet, wrong spelling is wrong. Okay. Ma'am, pwede ba yung mga kagroup ko magsagot? Siyempre, hindi ah. Dapat hindi nyo kagroup yung magsasagot niyan. So, minus, halimbawa, kung anim kayo, so minus 6 na yung yung sasagot dapat dyan. Basta 40 to 45 dapat yung mga sasagot dun sa survey questionnaire nyo. Okay? Next. Respondents of the study, ito ay uh, katuloy lang ni scope and limitation. Yung last statement nyo kay scope and limitation, ilalagay nyo lang dito. Okay? So, the focus of the study is the factors affecting ito yung topic. Ito yung topic nila. The respondents of the study are, eto, nakuha na niya dun sa kanyang scope and limitation. Kinontinue na lang niya. Okay? Ang scope niya, tignan mo. Ang scope, ang scope niya ay lahat daw ng academic awardees. Ito yung scope niya. Ito rin, ito rin yung uh, limitation niya. Hanggang STE lang siya at dapat academic awardees lang. Ah, uh, yan, yan. Okay? So, ang respondents of the study... Uh, pwede nang i-copy dun sa mismong scope and limitation. Ipaparaphrase lang ng konti. Nang very, very light. Okay? Next, research instrument. For research instrument, default din ito. This is also a default uh, default questions. Now, next. Gumamit sila ng 15 statements. So, 15 questions ito. I'll be asking you. Ilan ang gusto nyong question dun sa research, uh, dun sa survey questionnaire nyo? Mag-stick na lang ba tayo sa 15? Or gawin natin siyang 20? Anong gusto nyo? Kasi kayong gagawa ng mga to. Ma'am, pa personalize ba ang mga yan? You have two options. Either personalize na with correct grammar or pwede nang i-research mismo. Pwede kasi i-research ang mga yan. Uh, basta ang type nyo lang, lagi pag nag-research kayo, lagyan nyo ng PDF sa dulo. Madami kayo mahanap pag may PDF sa dulo yung ilalagay nyo sa search engine. So, again, okay na ba ang 15 statements sa inyo? 15 lang na questions. Ang papacheck nyo sa akin. Ang 10 kasi masyadong konti. Ay, sumagot kayo. May kausap ba ako? 15 questions. Pag di kayo sumagot, sasa dadagdagan ko ito. Sumagot kayo. Okay. <laughs> so, nakakot eh, no? uh, yeah, actually ang 15 masyado ng madami para sa para sa inyo pero kapag halimbawa nag-enjoy ka tapos ang, ang questions mo ay pasok dun sa topic, why not? dagdagan mo, ba So, 15 to 20 dito tayo hmm. ang questionnaire mo 15 to 20 statements Yung 15 to 20 statements, dapat meron kang positive statements at meron kang negative statements. Kung gusto mo mas madaming positive, go. Kung gusto mo madaming negative, go. Okay? Pag sinabi mong positive statements, uh, number one, I like I like math, I enjoy, I enjoy answering problem solving. Positive yon. Ang negative naman, ah, uh, Yung mga I don't, mga ganun. Yung contradicting statement do sa first statement kanina. Okay? So, yon Ito ay, uh, ulitin ko, default na po ito. Okay? So, wala ka ng problema dito. Ang pinaka main problem mo lang talaga, statement of the problem, questionnaire, at saka yung paggagather ng data. Okay? So, data gathering procedure. Ito ay hindi default kasi magkaiba tayo. Pag sinabi ng data gathering procedure, ikakwento mo kung paano mo nakuha yung mga resulta mo. Okay? So, sabi niya, in the conduct of the study, the researchers solicited the support of the teachers of grade 7 and 8 science, technology, engineering students. So, kayo nung gagawin nyo? Solicited supports from where? From? From your co-students of grade 10. Diba? Yung mga kaklase nyo, mga ka- uh, batchmate nyo, doon kayo nagsik ng ng support. 
Okay, so the researchers, eto, the researchers ask permission to the teachers. Kailangan nyo pa ba ng permission ng teachers? Hindi na. So, nag-ask kayo ng permission kanino? Okay, nag-ask kayo ng permission kanino dun sa mga kapwa nyo estudyante. Nag-ask kayo ng permission sa kanila na sagutin at gamitin yung mga sagot nila. Ask your reference in solving your uh, statement of the problem. Okay? Sabi niya, tapos yun ang, yung unang kwento, uh, humingi kayong support sa mga kasama niyong uh, kapwa niyo, grade 10 students, tapos humingi kayo ng support and permission. Ganun na lang siguro. The research has solicited, solicited the support and permission of. Tapos, dugtungan na lang. Okay? So, yun yung unang kwento natin. Next, pangalawang kwento. The result of the survey was recorded by the researchers. This is true. You will be recording this. So, so ibig sabihin, default na to, nandyan na yan. So, ang unang step, nagsik ng support at saka ng permission sa kapwa grade 10 students. And then, yung pangalawang kwento, yung result of the survey was recorded by you yourself as researchers and so on. And then, the data were tallied, analyzed, and interpreted according to the specific problem set forth. So, eto, mga default itong mga to. So, ang papalitan lang dyan yung kwento sa una. Okay? Yung kwento sa una. So, yung last uh, two statements are already default. Pag sila namin default, nandyan na yan. Okay? Iparaphrase nyo na lang kung gusto nyo mas bongga. Okay? Next, statistical treatment. The following was used in the analysis and interpretation of the data. Itong the weighted mean was utilized to assess and then yung topic, eh, uh, papano ba? Ang dami kasi, ang daming statistical treatment dyan. Ngayon, ano yung mga ginamit natin sa lesson natin? Number one, gumamit, tayo, gumamit ba tayo ng weighted mean? Hindi, pero ang weighted mean, ito yung alimbawa, gusto mong malaman yung average mo ng first quarter. Usually, anong ginagawa mo para malaman mo kung anong average mo ng first quarter? Di ba, i-add mo mula Filipino hanggang MAPE, i-add mo yung grade mo, tapos i-divide mo sa 8. Tama? So, yun ang weighted mean. Next, gagamit ba kayo ng weighted mean dito? Yes, gagamit kayo ng weighted mean. So, ibig sabihin, ito, weighted mean was utilized to assess, tapos yung topic, default na din ito. Okay? Next, Frequency distribution. Ano ulit ang frequency distribution? Distribution yung mga nag-online kahapon. Di ba? Frequency distribution, ito yung table. Okay? Yung frequency distribution na table na merong pwedeng score. Ano bang pinag-usapan natin? Ano bang gusto nyong, gusto nyong, uh, gusto nyong tanungin? Yung sa atin kasi, questionnaire siya. Tama? So, ang frequency distribution natin, ganito siya. Ang frequency distribution natin, table, saglit lang ha. Okay, so table siya. Ayan, ayan yung table. Dalawa lang siya actually. Ay, dalawa ba tatlo? Tatlo or apat? Basta papakita ko sa Paul kanin, makamamaya. Ito, yung ito ay statement. Statement. 1, 2, 3, 4. Tapos ito yung frequency. Okay, so yun. So gagamit ba tayo ng frequency distribution? Yes, gagamit tayo. Okay, so default din ito na statistical treatment. Anong, anong gamit ng distribution? To use, uh, used to facilitate the, the analysis of data. Percentage distribution was also, oh yan, gagamit din tayo nito. Kasi ito, isa ito sa mga pinag-aralan natin, percentiles, di ba? Ang ginagamit naman dito ay, uh, uh, turuan ko kayo sa Excel, uh, hindi yung percentile formula yung gagamitin. Uh, tamang multiply lang at tamang divide lang sa 100, makukuha mo na yung, or tamang multiply lang sa 100, makukuha mo na yung percentage. Divide, multiply by 100, <coughs> excuse Makukuha na yun. So, percentage distribution, default din yan. Ulitin natin, ang statistical treatment natin, number one, weighted mean, may frequency distribution tayo na gagamitin, may percentage distribution din tayong gagamitin. Okay? Next. Sabi niya, eto default din ito. Papalitan nyo lang yung topic. So, in the factors affected the problem solving of the, of the respondents, ay, by the way, nakalimutan ko sabihin, 
pag halimbawa dun sa first statement nyo pa lang, dun sa background of the study, ang ginamit nyong term ay students, say for instance students yon. Hanggang matapos yung research nyo, ang gagamitin yung term ay students. Okay? So, kapag ang term na ginamit nyo ay learners, mula dun sa first statement nyo hanggang matapos yan, hanggang binasa ko, learners ang nakalagay dyan. Wala akong makikitang students. Okay? Another thing, wala dapat akong makikitang pupil dyan. Ano? Kasi ang pupil po ay for, uh, for elementary. E ang, ang, ang respondents nyo ay for, for secondary. Okay, so, ang term po dyan ay students na ah. Na ah. Okay, next. Ano pa? Ay, meron pa palang isa. Kung ginamit nyo students at the eh, hanggang sa dulo students, pag ginamit nyo learners hanggang sa dulo learners, pag ginamit nyo respondents, eto respondents ang ginamit nila, hanggang sa dulo respondents ang gamit. Okay? Next, eto default din yan, papalitan nyo lang yung topic. Okay? Next, for the interpretation of respondent score, the following categories were used. Meron, medyo may mali dito. Iko-correct ko na lang, bigay ko na lang sa inyo. Paki-take note, iko-correct ko itong score range. Na, ma makakalimutin ako, no? Basta pag ano ako. Kasi tignan nyo, 4, 9, andali. Inayos ko na, inayos ko na yata ito. O, oh, basta send ko na lang sa inyo, no? Aayusin ko. Kasi this one has a difference of 0.5. This one has a difference of 0.5. Pero pagdating dito, ang difference niya, niya ay 0.99. Okay? So, there's something uh, uh, wrong about the table. So, i-correct natin ito. Ulitin ko, statistical treatment, pwede kayo mag-research kung gusto nyo magdagdag. Pero ito yung mga default natin. Weighted mean, frequency distribution, uh, percentage distribution, and we will be using this table for interpreting your result. Anong gamit nitong table? Say for example, ang nakuha yung weighted mean dun sa question number 2 ay 3.45. Saan pasok ang 3.45? Ang 3.45 pasok siya dito. Tama? So, ibig sabihin ng final interpretation nyo, moderately agree. So, ibig sabihin, halimbawa, ang problem natin, ang problem ba na, ng, ng new normal setup ngayon ay nasa teacher? Eh, ang, nung, uh, yun ang question natin. Is uh, the, uh, one of the factors of, uh, of, of low level of uh, academic performance of students in the new normal are teachers because teachers do not know how to use blah, blah, blah. Tapos ang sumagot nun, kinumpute nyo 3.45. Eh, ang 3.45 andito. So, ibig sabihin, yung, laha, yung mostly nung mga respondents nyo nag uh, nagsuggest na moderately agree lang hindi naman hindi naman talaga teacher lang ang 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 may kasalanan kung bakit di kayo natututo mga ganon okay so ito et, yun ang gamit nitong interpretation table natin default din po ito okay next chapter 3 results and discussion so research re, uh, results and discussion consists of respondents profile Ikukwento nyo lang. Saan makukuha yung results and discussion? Makukuha siya dito. Dito sa statistical treatment nyo. Nung nag-weighted mean kayo, nung nag-frequency distribution kayo, nung nag-percentage distribution kayo, ikukwento nyo lang siya dito sa discussion. Okay? So, ito yung sample natin. Uh, respondents profile includes age, sex, and academic achievements. Kasi yun ang scope nila, academic achievement. Kayo kung gusto nyo ganyan, halimbawa, kung achiever lang ang goal nyo, alam ko per section may mga 10 achievers. So, kung 5, ilang sections ang grade 10? Awalo. Ah, so, kung isasali lang natin yung mga hawak ko, 5. So, kung 10 per section yon excluding yourself, edi eh, may 40, 45 to 49 respondents ka na, or 40 to 50 respondents ka na, pasok na yon Kung gusto mo ang limitation mo, ay ang mga may academic achievements lang. Okay, pwede rin yun. Na. Next, kung naman ang target scope mo or limitation mo ay mga low learners, pwede rin. Ang problema lang, kapag low learner yan, mahihirapan kang mag-collect ng data. Okay, kasi alam naman natin, wala nga, kaya nga tinawag silang low learners, kasi hindi sila, hindi dahil mahina ang isip nila, hindi dahil mahina ang ang skills nila. Kung hindi, tamad sila. Di ba? May mga ganyan. Okay? 
So dun sa dun sa results and discussion, i ililista niyo lang lahat ng findings niyo dito. Dito sa dito sa statistical treatment. So sabi niya, uh, yung table 1 daw, asa ng table 1? Ito yung table 1 niya. Ito yung tinatawag nating uh, frequency distribution. Okay? Yung table niya is the distribution of the profile of the respondents. Correct nga natin ito. Bakit tayo niya? Space. Okay? So, distribution of the profile of the uh, uh, respondents. Automatically, ito ay default din. Uh, kung kumuha siya ng age. Ilan ang may age ng 12 to 13? 35. Ilang percent yon? Ilan percent yon ng uh, Kung 35 yon? Ilan ba ilan ba 40 sila no? So 35 divided by 40 times 187.5. Mama mag magma manual kami hindi turuan ko kay sa Excel. No. So 14 to 15 lima lang ang 14 to 15 5 divided by. O kaya gawin mo 100 minus 87.5 yung 12.5 to make it 100%. Basta ang 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 final paano ba? Paano ba namin malalaman ma na tama kami? Dapat ito 100%. Dapat ito 40. Kapag ito, kumulang sa 40, sumobra sa 40, mali yung pagbibilang nyo. Okay? Pag ito naman, kumulang sa 100, sumobra sa 100, mali din yung pagkocompute nyo. Okay? So, ito, gamit itong table, ilalagay nyo lang siya into wordings. Sabi niya, o, oh, ah, as shown in, in the table, the respondents' ages are distributed as follows, 87.5% or 35 out of 40 respondents, alayin mo, harap mo wrong grammar, okay, age 12 to 13, o, oh, saan niya nakuha yun? Ito, ito yun. Okay, so, 87.5% or 35 out of 40 students, age, age belongs to the range 12 to 13, o, oh, saan niya nakuha yun dito? Okay, next, ah, uh, 12.5% or 5 out of 40, ayan, so, saan niya nakuha yun? Dito rin sa table. Okay? Next. In respondent sex, it is shown that out of 40 respondents, there are 16 males and 24 females. Ma'am, saan niya nakuha yan? Dito sa table. May 16 na, baba, na lalaki, may 24 na babae. Ilan lahat yon? 40. Ilang percent ang 16 ng 40? So, 40 percent yon. Ilang percent naman ang 24? 60 percent. Ang ganyan. Okay? Next, uh, saan po niya nakuha itong explanation na ito? Saan, saan na ako? <clears throat> saan niya po nakuha yung explanation na ito? With high honors award, well, uh, sabi niya, in respondents academic achievement, 17.5 or 7 out of 40 respondents were high with high honors, or with high daw itong mga to. Tapos, yung remaining na 33 out of 40 ay honor awardees. With honor lang daw sila. Alam pala, with honors. Okay. Next, san, dito niya nakuha yun. Okay? Ma'am, wala na akong maintindihan sa pinagsasabi niyo. Don't worry, naka-recorded -record, po tayo. Isi-send ko na lang sa inyo. Na? Next, number two, an, uh, discussion. Analysis of mathematics problem solving skills of science, technology, and engineering students in PNHS. Okay? So, ano to? Ito yung ginawa niyong survey questionnaire. Okay? Meron na din po akong default na program sa, na naka-program na sa Excel. Ang gagawin nyo na lang ay mag-edit. Okay? So, ang main lang talaga na problem nyo, statement of the problem, research questionnaire, and then uh, yung paggawa ng Google Form at saka yung pag-gather, yan. Yung mga iba default na. Next, statement. Ito yung mga questions nyo. Ito yung mga sample questions nila. Ang, 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 ang focus nila ay mathematics problem solving skills of sa, ito, mathematics problem solving skills. So, ibig sabihin lahat ng questions na makikita ko dito is all about mathematics problem solving skills. Okay? Next, when reading problem, it is easy for me to correctly identify the relationship between different parts of the problem. Okay? Ngayon, merong mga, may mga, may mga, may mga options ang mga respondents nyo. Merong agree, uh, moderately agree, uh, disagree, agree, moderately agree, uh, ang mga yun, yung kanina yun ang nasa taas. Bigay ko na rin yung sample. 
Next, ito yung, yung second statement niya. When I read problems, I always... Ano na found out niya dun sa first statement? Dun sa first statement niya, dun sa first statement niya, ang sum nun ay 151. Tapos, i-divide mo dun sa total mo, ang mean niya ay um, 3.78. Tapos, titignan mo sa table, ilan ng 3.78? Ang verbal description nun ay agree. So, ibig sabihin dun sa statement number 1, Uh, nag-agree la uh, halo uh, most of the respondents agreed to statement number one uh, uh, yeah to, to statement number one ma'am kami na bang magano dito ulitin ko meron tayong uh, auto program na excel na ibibigay ko lang sa inyo tapos tamang edit lang tayo ng data okay next yun yung second uh, discussion nila next will be You have to explain pala this one. Meron kasing, meron pa. Bawal kasing putulin. Pakitandaan, bawal putulin ng table. Usually kasi ganito yon. Sa discussion, you have two options. Either unahin mo yung table mo, lagay mo sa harap, tapos ibaba mo yung statements mo, ito ilalagay mo sa baba. Pwede yon. Okay? Next, ang nangyari kasi dito, na una yung table, tapos nasa baba yung description ng discussion. Kasi nga, bawal maputo lang table. Pag ang discussion ang inuna ko, si una ko itong discussion na move natin siya sa unahang statement. Pag minove ko ito, ayan, tas makikita mo, ito yung table niya eh, so mag-backspace tayong konti. Not unless nag-control enter sila dito. Ah, okay. Ah, yan. Sa so, inuna ko yung statement, ano nangyari dito? O, oh, di ba, nagkaroon ka ng space. Kasi nga, bawal mabuto lang table, kaya nasa next page na siya. Okay? So, pwede rin, unahin mo yung table, tapos, sa baba na lang yung statement. Ma, bakit di na puputo lang table nila? Kasi tinuruan ko sila dun sa pipindutin nila. Anong pipindutin po pag ganyan? Tignan nyo ha. Pindutin nyo yung control, shift, tapos enter, bababa yan. Automatic, hindi na mapuputol yung table na yan. So, kapag nag-enter ako, enter ka dyan, tapos magsingit ka, automatic, bababa yan ng minsanan. Okay? Siya, so, halimbawa, nandito na ako sa last. Tignan nyo. Nandito pa lang yung cursor ko, pero bumaba na siyang minsanan na buo. Yun yung gamit nun. Control, shift, enter. Yun ang gamit nun para hindi mapatid yung statement mo. Kasi di ba minsan napansin nyo, yung pag nag edit kayo sa Word, uh, pag pinaprint nyo na, bakit putol-putol? Kasi iba yung setup mo dun sa laptop mo, dun sa pinagprintan mo. Ba, pumunta kang computer shop, pinaprint mo. Iba yung setup nung Word nyo dun, iba yung setup mo. Kaya iba yung napaprint. Okay, so ganun 'yon. So kung gusto mong uh, kung gusto mong hindi mabago yung iyong ginawa, may two options ka. Control Shift Enter para yung isang statement, isang page na statement pag nag-enter ka, magisa niyang magmo pero buo sila. Or yung pangalawa, i-save mo as PDF. No, 'yun ang uso ngayon. Save mo as PDF para kung anong itsura niya dun sa laptop mo, ganun din ang itsura niya pag print sa ibang printer. Okay, so next. Ah, Namove naman ito. Sorry ha. Chapter 4 na tayo. Di ba patapos na tayo? Now, saan makukuha ang chapter 4? Ang chapter 4 nakuha sa chapter 3. Okay? Ang, ang, ang kaibahan lang, ang chapter 3 merong table. Ang chapter 4 walang table. So, miminsanin nyo na dito. Okay? Ito yung survey and findings. Survey and find, findings nila. Doon sa number 1, respondents profile. O, oh, eto na yon, Di ba? Naka-default na lang siya. Next, uh, factors affecting students. Based on the data, eto, saan nakukuha ito? Eto yung, ano ba? Moderately effective level. Andali. 3.40. Ay, ito. Yung number 2, yung main conclusion mo dito, hindi yung sinulat mo sa taas. Hindi ito. Ay, asa na ba? Sorry naman, nasa baba pala. So, in... may nabura ako, no? May nabura ako. Saglit lang, ha? May nabura akong statement. Ayun. Okay. 
Ay, nabura. Ito, nabura ko yung statement dito. Ayan. So, yung sa number 2 result mo, hindi ito. Hindi ito yung i-explain mo. Kung hindi ito. Itong total weighted mean. Kasi you're, you're concluding na eh. So, out of 15 questions, ilan ang nakuhang mean? 3.40. Saan below ang 3.40? Nasa moderately agree siya. So, yun ang ilalagay mo. Andito yung 3.40 na dito. Sabi niya, eto, syempre, konting palaman dyan. Konting etos lang. Alam naman ito lang yung kabit mo, di ba? So, konting etos dito sa, sa first uh, paragraph. Tapos, yung last paragraph mo yung resulta. So, the grand weighted mean of 3.40, the respondent's problem solving. The respondent's problem solving skills can be described as moderately effective level. O, yun na yung na-find out nila. Okay? Next, how gender gap? Ito yung, yung third question nyo na how. How gender gap affects the ability of students in problem solving? Some researchers have found that boys tend... Andali, tama ba ito? Ayun. So, mali pa lang sagot nila dito. Ngayon ko lang napansin. Okay? So, mali yung sagot nila to. Dito sa how, gagamitin nyo din yung mga... Pwede nyo gamitin yung mga statements nyo dito. At saka yung na-found out nyo. Pwede kayong kumuha ng statements dyan. Yung may pinakamataas na na weighted mean, yung pinakamababa na weighted mean. Pwede nyo gamitin yun. No? So, again, you have... For the third one... For the third one, you have to answer your third question for your SOP. So, technically, ang chapter 3 at saka chapter 4, ang laman niya, yung sagot dun sa SOP nyo. Okay? Ito yung what are, what are, ha, uh, how does the respondent describe in terms of age, sex, uh, gender, and uh, age, sex, and academic achievements, and so on. Ito yung sagot dun. Number two. Uh, what are the factors of, uh, affecting the student's problem-solving skills? Ayan, ito yung sagot niya. Yung sagot niya dito nakuha dun sa, dun sa table sa taas. Next, yung how gender, ito medyo tabingi sila dito. Kuha din kayo ng sagot dun sa mga findings niya. Ano? Tapos lagyan nyo na lang ng konting palaman. Okay? Next, conclusion. Ang conclusion niyo din nakukuha siya dun sa dun sa mga dun sa chapter 3 at saka chapter uh, dun sa chapter 3. Kaso pwede rin kayong magdagdag ng extra conclusion niyo lang na sarili niyo lang pwede rin. Or pwede kayong kumuha ng statement dun sa survey questionnaire niyo na gustong-gusto niyo na gamitin conclusion. Okay? So there are more respondents age 13 to 14 which is true 87.5% noon or 35 out of 40 na estudyante ay, ang edad ay 13 to 14. Okay? Isa sa mga conclusion nila yon. Next, sabi pa niya, majority of the respondents are female. Pwede rin kayo magdagdag ng implication dito. So, majority of the respondents are female. Bakit kaya, so, tignan, tignan nyo, ang respondents nila sa ST, mas madami ang babae kaysa sa lalaki. So, in terms of skills, when it comes to skills, ability, and knowledge, Ayan. Sino ba talaga ang mas? O, pwede nyo yung idagdag dito. Ito yung finding nila. So, majority of the respondents are female with a percentage of 60% or 24 in the number. This means that pwede kayo magdagdag ng mga ganong statements. Okay? So, sabi niya din, 1, 2, 3. Ayan, nasagot na. Ah. Tapos ito, yung number 4 niya, the factors affecting the problem-solving skills of the students. Ito yung mga low level, uh, low weighted mean nyo. Sabi, identifying the different parts of the problem. Unang problem daw, na, unang factor daw yun. Kung bakit nahihirapan sa problem solving skills yung mga estudyante. Pangalawa, identifying operation referred into the problem. Ayan, ito yung mga low, uh, low, grand, uh, low weighted mean nyo. Okay? Next, number five, yung final conclusion nyo. Yung grad, uh, grand mean nyo. Okay, next. Okay, ako ng eke. Recommendations. Ito kayo ng bahala dito. Ano bang pwedeng ma-recommend nyo sa mga kapwa nyo estudyante? Kasi na-found out nyo na yung mga ano. Alimbawa, ito ang problem nila. Identifying the different parts of the problem. So, anong may sasuggest nyo na pwede nilang gawin? Uh, na, pwede nilang gawin as, uh, as uh, anong tawag doon? As guide para 
para ma-improve yung identifying uh, yung identification nila ng parts ng problem. So pwede daw sabi niya the learners must focus on understanding concepts, memorize formula daw kung gusto mo. Next, learn at attend attentively to the teacher. Students must uh, surf online talaga. Okay, must surf online, mga ganon. So yun yun. So yung mga na found out niyo dito sa number 4 niya dito. Pwede niyong lagyan ng uh, recommendations nun sa baba. Okay? Next, bibliography. Pag sinabi mong thesis, ito yung plural, plural form ng thesis. Say for example, dun sa related literature mo, may nakuha kang thesis. Thesis, kunwari, thesis ni, sino, sino, kunwari, thesis ni Wendy yung nakita mo. Okay? So, anong gagawin mo? Ganito yun, na. Pag sa internet mo galing, Pakita ko sa inyo. Pag sa internet galing, halimbawa itong Google, ay, yan, dali. Wait lang. Hindi pwede ito. mag na lang ako ng ano, browser. Wait, wait, wait. Mag-drag na lang akong browser pala. Okay. Ito. Say so, for example, ang ni-research nyo, ah, uh, Butter, lyrics, butter, BTS, lyrics. Ay, yung seryoso na nga. Factors affecting performance thesis in the Philippines. Sas lagyan nyo ng PDF. Dot PDF. Enter. Yan. Tapos i-click mo ito. Oh, kita nyo kapag walang PDF, mga ganito ang lumalabas, no? Pag ganito, ibig sabihin, paid. Naka-PDF sila, correct, pero paid ang mga ito. Ililid nila kayo sa ano. Ililid nila, ayan o, oh, mga ganitong pop-up. Oh, joke yan, huwag nyong patulan, loko, wala tayong pera. Next, search pa tayong sa ito, PDF. Ayan, ito yung sinasabi ko kapag nilagyan yung PDF. PDF lahat na lalabas. Ito PDF din. Kaso page siya. Okay? So, try natin ito. Ayan. Non-cognitive factors affecting the academic performance. Ayan. Halimbawa ito. Di ba ito ay thesis? Kay, kay ito. Thesis siya ni Maria Pamela Magpili. Tama? Pero kinuha mo siya kasi. Kinuha mo siya sa internet. So, anong gagawin mo? Punta ka dun sa... Anong tawag dito? Sa tab, sa taas, yung research, uh, uh, should, I say, should I say, search, uh, anong term dito? Saglit tanong ko, ha. Ah. URL nyo itan, eh. Be, URL nyo itan, Gimbabo. Ito. Ito yung sa, sa search bar sa taas, merong URL. Itong URL na ito, ito yung kakapi nyo. Hindi yung www.youtube.com. Wrong na po yun. Kasi, Doon na tayo sa bibliography. We have to be, you have to be formal. So, anong gagawin pag galing sa internet yung idea na kinuha nyo? Kakapi nyo po yung URL. Copy. Tapos, ipipaste nyo ng diretsyo. Ipipaste nyo po ng diretsyo dito. Halimbawa, ito. Malalaman ko din na hindi totoo yan. Tignan nyo pag pinaste ko ito. Nakita nyo nag-blue? Ito, halimbawa, ito. Di ba nag-blue? So, ibig sabihin legit. Sa internet galing. So, kapag clinic ko ito, idadirect niya ako doon. Saan na? Uy, huwag mo akong ipahiya. Ayan. So, pag clinic ko yan, ayan, idadirect niya ako dito. So, alam na alam ko din kapag hinula nyo lang yung, yung pinanggalingan. Okay? So, yun yung, yun yun din yung gamit ng isa. Okay? Next. Kasi, uh, wa, hindi naman tayo pwedeng pumunta mag-research sa, sa mga libraries physically. So, most of your uh, references, ang alam ko niyan, ay internet and electronic sources. Okay? Dito, dito sa thesis, kung kinuha nyo siya sa internet, isama nyo yung buo, yung, eto, 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 try ko nga, pag in-enter ko, eto, lalabas ba? Hindi. So, ibig sabihin, yung mga researchers, nakalimutan nilang i-copy yung URL, ay, yung URL, should I say, Naku, nakuha nila, nakalimutan nilang kopyan yung URL. Natandaan lang nila ito. Kasi kapag sinave mo yan, ito pwede kasing isave yon So, halimbawa ito. Save ko to Right click. 
save as ay bakit print sorry mali yung pindot ko so right click save as ayan i-save mo sa desktop mo tas pangalanan mo halimbawa uh, halimbawa yan ang pangalan desktop i-save mo pag kinapi mo ito yun ang pangalan niya 2014-1- x dash y dash mag magto magpili dat pdf ayan yan ang nakasave sa desktop mo na file name yun ang ginawa dito kaya ganito ang itsura ngayon ang ginawa nila nilagyan lang nila ng http nilagyan ng http ito yung common ito yung common common setup kasi kapag galing sa internet tapos nilagay na lang nila yung file name di ba Which is wrong. So, dapat ilagay nyo buo. Ito, tignan nyo. Pag in-enter ko yan, magbo-blue. Ito, buo ito. Okay? So, we have two kinds of bibliography. Either through thesis or thesis. And letter B, internet and electronic sources. Internet and electronic sources. Ito yung nakuha nyo lahat ng ideas nyo sa internet. Okay? Next, appendices. Oh, malapit na tayo. Ito, download later. I'll download. Okay. Appendices na tayo. Letter of permission to con conduct. Wala na ito. Okay. Ay, meron pa ba ito? Yes, meron pala sa Google Form natin. Ito lalagay natin. Kaso ito, default din ito. Papalitan nyo lang. Papalitan nyo lang laman. Ma'am, may sample ka nyan. Meron po akong sample nyan. Isisend ko lahat sa inyo. Okay. Papalitan nyo lang itong title. Tapos, papalitan nyo lang itong researchers. Tapos, ako po ito. Ito, tatanggalin nyo na to Wala naman silang tulong dyan. O, tanggalin ang English teacher. Math teacher lang ang ititira na. Palitin ko. Tatanggalin yung English teacher, math teacher lang ang ilalagay natin. So, tatanggalin itong English teacher. Next. Letter to the respondents. Sa so, wait lang. Ah, okay. Uh, ulitin natin. So for Appendix A, wala yung for teachers. Wala tayong approval for teachers. Wala itong ito. So, mag-start ang appendix, uh, appendices nyo dito. Letter to the respondents na. So, ito magiging, <coughs> excuse, letter A. Letter to the respondents. Tapos, ito tatanggalin lang. Papalitan ng topic nyo. Tapos, papalitan ng mga pangalan. Tapos ako, tapos tatanggalin yung English teacher. Kasi hindi na tayo, hindi, hindi kami mag-partner this, uh, this quarter. Okay? Next. Survey. Ito yung survey questionnaire nyo. Ang nilalagay sa appendices yung mga pinag, sa, pinagbibigay nyo sa mga respondents nyo, tapos sinagutan nila. So, ito yung profile nila. Name, grade and section, academic achievement, age and sex. Okay? So, yun yan. Next, ito yung mismong questionnaire nila. Ito yung, ito yung SOP number 1 nila. Yung SOP number 2 and 3 nila, dito nila nakuha. So, direction. Please indicate how you feel about each statement below. There is no right or wrong answers. Read each item carefully. Oh, by default na din ito. Ito rin yung mga, ito yung mga scale natin. Strongly agree, agree, moderately agree, disagree, strongly agree. Eh, ayun, yun yung mga yun. Next, anong gagawin daw ng mga ano? Meron ba dito? Sabi niya, please check the column that corresponds to your answer. So, iti-check, check lang yan ni, ni respondent. Sa atin, hindi check. Ah, uh, papano ba? Mamaya pakita ko na lang sa Google Form. Di ba ang Google Form, i-tap lang yun? Tap, tap, uh, tap uh, the answer, uh, the, tap, tap your choice, mga ganon. O, oh, basta yun. Explain ko na lang further. So, ito yung question nila. Ito yung questionnaire nila. Kayo ay may 15 questions. 15 questions din sa inyo. Ito ang makikita. Kung, kung, kung print ito, ito ang makikita ng mga respondents nyo. E eh, kaso tayo, gagamit tayong Google Form. Okay? Yun. Next. Uh, distribution of respondents profile. Ito yung inay sa isa. Yung sagot ni niya dito, yung sagot niya dito sa age. Halimbawa, ang age dito is uh, 15. Yung 15 na yun, isusulat niya dito. 15. Yung 15 na yun, ano, lalaki, babae, lalaki. With highest honors, with highest honors, with, uh, with, ano, ano ba? With highest, with 
high or with honor. So, with the honors, ayan, isa-isahin mo. Okay, hindi ko alam kung bakit na-highlight yan. So, isa-isahin mo yan. Meron silang 40 respondents, kaya yan, yan lahat ang distribution ng respondents profile nila. Next, analysis naman. Itong analysis, mampapano nakuha itong mga ito. Ulitin ko, meron po tayong nakaprogram na na Excel. Ipapalitan na lang. Al, ipapalitan itong statement kung ano yung mga questions nyo. Papalitan nito kung ilan na nagsagot. Halimbawa dito ha, dapat ang N mo 40. Kasi yun ang, yun ang respondents mo. Sa question number 1, when reading problem, it is easy for me to correctly identify the relationship between different parts of the problem. Anim na estudyante ang nag-strongly agree. 21 na estudyante ang nag-agree. Uh, 11 na students ang moderately agree. Dalawa ang nag-disagree. Tapos 0 ang strongly disagree. Okay? Okay tayo doon? Next, ang strongly agree kasi ay 5 points yata. 5 points. So, 5 times 6, 21 times 4, 11 times 3. Uh, ilan na ko? 2 times 2 and then 0 times 1 is 151. And then 151 divided by kung ilan lahat yan, ang mean niya 3.78. Ang description niya, agree. So, sa so statement number 1, nag-agree lahat ang mga bata na uh, kapag nagbabasal sila ng problem, na-identify nila agad yung relationship between different parts of the problem. Okay? And so on. Next. Ayan, ito yung researcher's profile. Last ito. Hindi na kayo mamang problema sa picture, no? Kasi nag-send na kayo sa mga advisors nyo. Kulay green na lang. Okay? So, researcher's profile. Ito lang. Tatlo lang. Huwag na masyadong etos-etos, no? O, oh, pangalan, edad, tapos moto. Okay lang ba yun? O, oh, may gusto ba kayo dagdag sa research, researcher's profile? <coughs> By chance, may gusto ba kayo dagdag? O, oh, wala na akong kausap. Kumakain na siguro ito mga to. Uy, sagot. Dadagdagan ko yung mga ginagawa niyo. Pag di, ay, ako. Si Audrey, wala na daw. Wala na po. May suggestion kayo kung ano pang ilalagay. Yan, sumasagot kayo. Member yung gusto. Ah, member. <laughs> Later, pag-usapan natin yan. Okay? Ulitin ko, i-guide ko kayo all throughout. Do not worry. Ito yung mga, mga groupies nila. Ito, may isang pasaway. Ayan. Hindi siya naka-uniform. ba? Okay, ito pa. Okay, ayan. So, last na yon. Mami, sisend mo ito sa amin. Yes, sisend ko pong buo ito sa inyo. No? At tsaka dito, ano ba? Ma'am, ano, ano, papano ba? Pagka-send po kasi, makikita't makikita ko yung mga ano lang dyan. Tamang edit. No, nabasa ko po yan last year. Huwag kayo. Okay? Next. So, wala na daw. So, eto yung lalagay nyo. Profile nyo. Uh, complete name. Uh, your age. And then, uh, your moto. Oh, ma'am, moto, moto pa. O, oh, sige. So, exit na tayo dito. Na. <coughs> Excuse Doon na tayo sa formatting. Doon sa formatting natin, eh, pan lang natin to, pin natin. Doon sa formatting, punta tayo doon sa font style. Ang font style po natin ay Times New Roman. Times New Roman. Mambagi Times New Roman kasi okay ang size nung Times New Roman. Kasi. At saka yun yung basic, lagi, usually sa research Times New Roman. So, eto po ay Times New Roman. Doon sa paper na tayo. Doon sa layout. Uh, style. Times New Roman. And then size. O, oh, kayo dito. Ilalakihan nyo yan para dumami, no? Hindi. Ang size natin ay 12. Uh, default po itong mga to. Bawal palitan. Mapapalitan ng picture nyo ng Zapno pag pinalitan nyo to. So, style times New Roman. Size uh, is 12. And then margin. Okay. Margin. Top. Ata, ano pa ba? Bottom. 
one inches. One inches? Oh my god, one inch. Okay, right. Right is one inch as well. Left is 1.5. Okay. Pakita ko paano set up ito. Next, uh, ano pa kasi? Style, size, margin. Ah, spacing. Spacing. Ang spacing po natin ay 1.5. Okay. Ay, 1.5 H ba yun? Oh, basta 1.5. Hindi ko sure ko yung measurement niya. So, paano yun? Dito sa word nyo, layout tayo. Pindutin yung layout. And then, margin. Tapos, custom margin. Tapos, top is 1. Bottom is 1. Left is 1.5. 1.5. Right is 1. Okay, the rest is 0, 0. Okay, and then okay. Yan, nakaset na siya. Next, dun sa ating uh, spacing. Paano ba ang spacing, ma'am? Ganito na. Andali, mag-copy akong, mag ako sa dito. Halimbawa ito. Highlight mo. Highlight mo siya. And then, uh, right click. Ah, hindi pa pala yan. So, ito na. Highlight. Tapos, punta ka dun sa spacing natin. Ito, spacing. Right, left. Ito ba yun? Wait. Ay, ito. Ay, ay ito, 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 ito. Ulit. Highlight mo yung, 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 uh, paragraph. Ito yung spacing natin dito. Nakikita nyo siya? Pwede ba zoom? Ah, hindi pwede. Ito, itong icon dito. So, spacing nyo 1.5, pipindutin ng 1.5. mag adjust siya mag-isa. Okay? Next, ang alignment nyo, yung paragraph align, align, your paragraph must be aligned. Ay. Alignment natin, justified. Ito yung may ganito. Ito yon, Ito dito. So, ito, control A. Para hindi ka na may rapan, huwag mo na isa-isa. Control A. Tapos, justified. Mag-adjust. Halimbawa, ito hindi. Kunwari, ito hindi naka-justified. So, control A. Control J kung gusto mo. Or, dito na lang, maja-justify na yung, yung, yung uh, statement. Okay? May nakalimutan pa ba ako? Wala na. So, ulitin lang natin ang layout. Default po ang mga ito. Bawal, bawal baguhin. Uh, Times New Roman ang uh, font style. Ang font size is 12. Ang margin mo, top, bottom, and right is 1 inch. And your left is 1.5 inch. Inches na ba nun yan? Inches? Okay. Spacing is 1.5 and alignment is justified. Next, ang chapter, ang title natin yung chapter 1, chapter 2. Chapters. Ang chapters natin ay naka-center. Center. Center. Okay? Ang gagamitin natin ay Roman numeral ba? Or hindi na. As it is na tayo. 1, 2, 3. Numerical value na tayo. Chapter 1, chapter 2, top, chapter 3, chapter 4. Okay? Okay. Proceed na tayo. Next question. May mga questions ba kayo? Mag-start tayo dun sa topic ng groupings. No? Mag-start tayo sa Magiliw. Anyone from Magiliw? Any concerns about groupings? Magsalita na kayo ha. 